السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے بات کرتے ہیں مسئلہ فدق سے متعلق کبھی کبھی لوگ اسے فدق کہتے ہیں اصل میں یہ لفظ فدق ہے فے کے اوپر زبر کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لاڈلی صاحبزادی اما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر یہ اکثر بحث رہتی ہے شیعہ اور سنی حضرات میں اور پچھلے دنوں اس کو لے کر کے ایک الگ مسئلہ بھی رہا ہے بہرحال اس کی طرف نہیں جاتے آج کے درس کا مقصد ہے آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا کہ یہ جو فدق کی جائیداد تھی جاگیر تھی باغ تھا اراضی تھی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس سے جو آمدنی آتی تھی وہ خرچ کی در ہوتی تھی پھر میرا پلان یہ ہے کہ میں مختلف سوالات جو اس سے متعلق ہوتے ہیں اس کو الگ الگ درس میں ریلیز کروں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور بات واضح بھی ہو جائے تو دیکھیں جی بعض حصہ زمین جو کفار نے مغلوب ہو کر بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا ان میں سے ایک یہ فدق بھی تھا اس طرح کی اور اراضی بھی تھی فدق ان میں سے ایک تھا اس کی آمدنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال ازواج متحرات وغیرہ پر صرف فرماتے تھے علاوہ علاوہ عظیم اس کے علاوہ جو ہے جو ان ذرائع سے آمدنی آتی تھی تمام بنی ہاشم کو بھی اس کی آمدنی سے کچھ آپ مدد فرماتے تھے کچھ مرحمت فرماتے تھے اچھا اسی طرح مہمان اور بادشاہوں کے جو سفیر آتے تھے ان کی مہمان نوازی پر بھی اسی مد میں جو آمدنی آتی تھی وہی خرچ ہوتی تھی اس کے علاوہ غریبوں اور یتیموں کی مدد بھی آپ اسی سے فرماتے اچھا جہاد میں سامان جیسے کہ تلوار ہو گئی اونٹ گھوڑے وغیرہ یہ بھی اس آمدنی سے خریدے جاتے تھے اصحاب صفا کی حاجتیں بھی اس سے پوری ہوتی تھی تو ظاہر ہے فدق اور اس قسم کی دوسری زمینوں کی جو آمدنی تھی یا صرف فدق ہی کی آمدنی اتنی زیادہ تو نہیں تھی کہ اس سے تمام مصارف پورے ہوں اس لیے اس طرح کی اور زمینیں بھی تھیں جس سے آمدنی آتی تھی اس کے باوجود ان سب کو ملا کر بھی تمام مصارف تو پورے نہیں ہوتے تھے اسی سبب سے بنی ہاشم کا جو وظیفہ حضور نے مقرر فرما دیا تھا وہ زیادہ نہیں تھا اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو حضور کو حد سے پیاری تھیں مگر آپ ان کی بھی پوری کفالت نہیں فرماتے تھے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کی زمینوں کی آمدنی مخصوص مدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا مال اسی کی راہ میں خرچ فرماتے تھے آپ نے اس کو کبھی ذاتی ملکیت قرار ہی نہیں دیا اس لیے اس سے متعلق آپ نے کبھی جاگیر یا اثاثہ یا اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی اپنی تمام ازواج کو جن گھروں میں وہ رہتی تھیں ہبا کر چکے تھے تو اس میں بھی وہ ازواج جو ہیں وہی مالک تھیں اپنے گھروں میں جن میں رہتی تھیں اچھا پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فدق کی آمدنی کو انہی تمام مدوں میں خرچ کیا جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے فدق کی آمدنی خلفاء اربعہ یعنی کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کرم اللہ وجہ ان سب کے زمانے تک اسی طرح صرف ہوتی رہی یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی سب نے فدق کی آمدنی کو انہی مدوں میں خرچ کیا جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے حضرت علی کے بعد یہ باغ فدق امام حسن کے قبضے میں رہا پھر امام حسین کے اختیار میں رہا اس کے بعد امام زین العابدین جن کا نام علی ہے اس لیے کتابوں میں علی بن حسین ان کے پاس رہا اور ساتھ شراکت میں امام حسن کے بیٹے حسن ان کی شراکت تو یہ دونوں 
مشترک تھے اس کے ٹیک کیئر کرنے میں اچھا پھر ان کے بعد زید بن حسن بن علی یہ حسن بن حسن کے بھائی ہیں اچھا پھر اسی طرح ان کے تصوروں میں آیا اس کے بعد معاملہ ذرا بگڑ گیا آیا مروانیوں کا دور مروان کا زمانہ اور اس کے بعد اولاد مروان کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس کو اپنے اختیار میں لے لیا یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے پھر باغ فدق حضرت فاطمت الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کے قبضے و تصرف میں دے دیا تو باغ فدق کی اس مختصر تاریخ سے جو مختلف کتب سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ اتنا نہیں تھا ایک اراضی تھی ایک زمین تھی اس طرح کی اور زمینیں بھی تھیں مگر لوگوں نے بلا وجہ صدیق اکبر پر الزام لگا کر اس معاملے کو الجھا دیا ہے اچھا کچھ لوگ جیسا کہ انجینئر صاحب انہوں نے اس کو مینجمنٹ کا معاملہ بنا دیا حالانکہ یہ بات آپ کو کسی کے پاس نہیں ملے گی کہ مینجمنٹ کا معاملہ تھا اور عقل میں بھی یہ بات نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مینیجیریل ایشو تھا کہ فاطمت الزہرا اس کی مینجمنٹ چاہتی تھیں وہ خدا کے بندے کچھ تو خدا کا خوف کرو کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئیں مینیجیریل ایشو لے کر اور وہ آگے سے ان کو وراثت کی حدیث سنائیں ہے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہر ایک سے تھوڑی الگ بات کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا لیکن انجینئر صاحب شاید سمجھتے ہیں کہ کچھ الگ کروں گا تو شاید کوئی بات ہو جائے گی الگ کرنے کی بات نہیں ہوتی کہ بہرحال خیر ان کی اپنی فہم ہے اس معاملے میں لیکن یہ فہم جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول فہم نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کی مینیجیریل رسپانسبلٹی کے لیے آئے اور اس کو سامنے والا وراثت کی روایت سنائے خیر بہرحال یہ مختصر بات تھی کہ اس کے کیا مصارف تھے اور کن مصرفوں میں خرچ ہوتا تھا پھر ان شاء اللہ تعالیٰ پھر بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تھا یا دیا تھا یا کیا معاملہ تھا پھر اسی طرح اور مختلف ٹاپکس سے متعلق اگلے دروس میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئی کاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں